করবেন কোরআনে করিমের তেলাওয়াত কারণ কোরআনে করিমের তেলাওয়াতে কত যে নেকি রয়েছে এবং কত যে ফজিলত রয়েছে মর্মে আমার একটা আলোচনায় রয়েছে কোরআনের তেলাওয়াতের ফজিলত কোরআনে করিমের তেলাওয়াত সম্পর্কে যেসব হাদিস রয়েছে তার একটি হাদিস সাহি মুসলিমের শুনে আপনাদেরকে পেনি মাহমদ রসুল উল্লাহ সাল বলছে এ কারাউল কোরআন তোমার কোরআন পড়ো রমজান এসু আজকাল অধিকাংশ মুসলিম কোরআন পড়তে যাবে না ঠিক না আর যারা কোরআন পড়তে জানে তারা কোরআন পড়ে তাদের অধিকাংশ আবার কোরআন পড়ে কখন রমজানে শুধু পড়ে রমজানে শুধু পড়ে সারা বছর মোটেই পড়ে না মাদ্রাসা পড়া মাদ্রাসা পড়া হাফেজ কারি অথবা আলেম ফারে হয়েছে আলিয়া মাদ্রাসা অথবা কমি মাদ্রাসা থেকে তাদের সারা বছর কোরআন ছুঁতে দেখা যায় না ওই রমজান মাসে একটু ছুইলে হয়তো এটাই কি কোরআন হক আদি করলেন আপনি হ্যাঁ এই আচরণটা আপনাকে কোরআনের সাথে আল্লাহ এবং তার রসুল করতে বলেছেন আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার উপর কোরআন শিখা ফরজ নয় আল্লাহর সম্বোধন শিখা ফরজ নয় আপনার রব আপনাকে কি বলছে তাই বুঝলেন না আপনি তার পড়লেন না আপনি শুনলেন না এটা আপনার আচরণ হইল আল্লাহর সাথে আল্লাহর কথার সাথে আপনি আপনার বস নোটিস লেখছে আমি নোটিস বুঝি না আমাদের ইসলামিক সেন্টারে আরবিতে নোটিস দেওয়া হয় ঠিক আছে না নোটিস সেটা ইমেলেই দেওয়া হোক অথবা আজকাল ইমেল সিস্টেম হয়েছে সেই জন্য ইমেল না হলে এককাল ছিল যে নোটিস কিসে দেওয়া হইতো নোটিস বোর্ডে লটকে দেওয়া হয় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়তো এই নোটিসটা যদি আমি না বুঝি ধরেন আমি আরবি জানি না আমাদের অনেক আছে ওরকার আছে আরবি জানে না ড্রাইভার ক্লিনার তার আরবি জানে না নোটিস দেওয়া হইলো আরবিটা বুঝলো না আর তারপরে তখন তার কেউ সাথী সঙ্গীরা বলছে যে এটা নোটিস দিয়েছে মোদির দিয়েছে ম্যানেজার দিয়েছে তুমি এটা পড়বে না বলছে আমার দরকার নেই তো বলেন ওকে হ্যাঁ প্রতিষ্ঠান কি বলবে বলেন প্রতিষ্ঠানের মালিক কি বলবে কে বলবে যে তুই আমার ওয়ার্কার হওয়ার যোগ্য হ্যাঁ যে বলবে যে আমি আমার ম্যানেজারের নোটিস বুঝি না আমার বোঝার প্রয়োজন নেই যেই ব্যক্তি কোরআন বোঝে না তার অবস্থাটা ঠিক এরকম নয় কি এর চাইতে খারাপ নয় কি হ্যাঁ এবং কোম্পানির নোটিস হয়তো আমার স্বার্থ নেই ওই কোম্পানির স্বার্থ আছে বোঝা গেছে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ আছে আর বাকি আল্লাহ পাখির যে নোটিস হ্যাঁ আল্লাহ পাখির যে সম্বোধন খেতাব কোরআনে করিম তাতে আল্লাহর স্বার্থ নেই আল্লাহ রসুলের অনেক কার তোমার আমার আছে আমার আপনার আছে সুতরাং তারপরেও যদি কোরআন বুঝতে না চাই কোরআন পড়তেও না চাই কোরআনের কাছে না যেতে চাই কোরআন শিখতেও না চাই তাহলে আল্লাহ পাকের কাছে কি জবাব দেব চিন্তা করেন কি জবাব দেবেন চিন্তা করেন পেন বিশ্বাসাল বলছে ইকরাউল কোরআন তোমরা কোরআন পড়ো তাহলে প্রতিদিন কোরআন পড়ার অভ্যাস করে নিতে হবে ফাইন না হই আতি কেয়ামতে শফি আল্লে আসাবিহি কারণ কোরআনে করিম কেয়ামতের দিন যারা কোরআনে করিমের তেলাওয়াতকারী কোরআনে করিমের অর্থ বুঝে কোরআনে করিমের চর্চা করে কোরআনে করিমের তফসির পড়ে সকলে কোরআনে করিমের সাথে যারাই জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাদের জন্য কোরআনে করিমের সুপারিশ করবে কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে কোরআন যদি সুপারিশ করে তাহলে সুপারিশ কবুল হবে না চিন্তা করেন কোরআনে করিম সুপারিশ করবে সেই দিন আল্লাহ পা কোরআনে করিমকে সুপারিশ করার শক্তি দান করবে কোরআনে করিম বলবে যে আমি একে ছাড়বো না একে জান্নাতে নিয়ে যাব জি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন কোরআনে করিম শিখলে অথবা শিখালে হয় শিখেন যদি না জানা থাকে আর যদি জানা থাকে তো আর কাউকে শিখাবার চেষ্টা করে অনেকে আছে নিজে কোরআন পড়তে পারে আপনি স্ত্রী কোরআন পড়তে পারেন না কেমন মুসলিম মুসলিম আপনি কেমন স্বামী আপনি যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যার সাথে চব্বিশ ঘন্টা থাকার সুযোগ পেলে থাকবেন আপনি যদি সংসারের কাজকর্ম না থাকত তো চব্বিশ ঘন্টা বিবির সাথে থাকতেন আপনি হ্যাঁ তাকে আপনি কোরআনটা শেখালেন না আমি কোরআন পড়তে পারি কিন্তু আমার স্ত্রী কোরআন পড়তে পারে না কেন পারে না ওর বাপ শিখায়নি ওর মা শিখায়নি এটা আপনার কথা চলবে আল্লাহ পাকের কাছে হ্যাঁ হয় শিখেন আর না হয় শিখান শিখে নিয়েছেন তাহলে অন্যকে শিখাবার চেষ্টা করেন যারা চারপাশে রয়েছে বাপ মা রয়েছে ছেলে মেয়ে রয়েছে স্ত্রী রয়েছে ভাই বোন রয়েছে তাদেরকে শিখান পেয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের সহিব খারিদির খৈ রকম আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওরা যারা কোরআন শিখে অথবা শিখায় কোরআনের শিক্ষক হন আর নয় কোরআনের ছাত্র হন কোরআন হয়তো মোটামুটি পড়তে পারেন কিন্তু কিছু ভুল হয় শিখেন কোরআন আপনি কোরআন আক্ষরিক জ্ঞান আছে কোরআনের তজবির ভালো বুঝেন কোরআনের হাফেজও হয়েছেন কিন্তু অর্থ বুঝেন না অর্থ শিখেন এখন কোরআনে করিম শিখার 
বেশ কিছু স্তর রয়েছে সেই স্তরগুলি আপনাকে পার করতে হবে না হয় আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে নোটিশের ক্ষেত্রে আমরা কখনো নোটিশ আর রিডিং করে ছেড়ে দিই না যে আরবিটা পড়তে পারছি আমরা জের যাবার নাই তারপর আরবি পড়তে পারছি বুঝি না এ বলে ছেড়ে দেন কেউ ইংলিশটা আমি পড়তে পারি রিডিং করতে পারি কিন্তু ইংলিশ নোটিশের অর্থ বুঝি না এইরকম দুনিয়ায় কোনো ওয়ার্কার পাবে কর্মচারী পাবে কখনো পাবেন না পড়ার সাথে সাথে এক একটা শব্দ বুঝবে যেটা কি বলতে চাইছে যেভাবে হোক না কেন কোরআনি করিমের অর্থ বুঝতে হবে বোঝার পরে তখন আমলের পালা আসবে তখন ইমান আমলের পালা আসবে ইমান আমলের পরে তখন অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার পালা আসবে অন্যদের সংশোধনের পালা আসবে নিজের সংশোধনের পরে যেসব নেকির কাজে প্রতিযোগিতা